காட்ஸ் லேக்ஸ் காங் தி நியூ எம்பயர் சம்பந்தப்பட்ட ஏகப்பட்ட டாய்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிட்டு வருது அந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மேஜர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் மைனர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் குட்டி குட்டி டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறையவே இருக்குது ஸோ என்ன அப்படிங்கிறத அலசி ஆராய்ஞ்சி மொத்தமாக பார்த்துருவோம் வீடு ஆரம்பிச்சு ஸ்டார்டிங் வித் நம்ம ஹாலோ தோடி கிங்கா இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்கார்கி கிட்ட இருந்தே போயிடுவோம் ஸ்கார்கிங்குடைய ஸ்பெல்லிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எஸ்சிஏஆர் ஸ்கார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போதைக்கு இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேஏஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ அது கீழே ஸ்கார்கிங் வித் விப் ஃபிளாஷ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த விப் ஃபிளாஷ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்கார்கிங்குடைய கழுத்தில் இருக்கல்லவா அந்த சாட்டை மாதிரி ஒரு வெப்பன் வச்சிருக்காருல ஸோ அதை தான் இங்கே விப் ஃபிளாஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ அதை நல்லா ஒத்து நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அந்த போன்ஸோடு சேர்ந்து ஒரு டைட்டனோடைய ஸ்கல்லுமே இருக்க மாதிரி காமிக்கப்பட்டிருக்கு லைக் அது ஒரு அந்த காஜிலாவோடைய அந்த இனத்தில் இருந்த ஒரு மான்ஸ்டரோட ஸ்கல்லோட சேர்த்தி அந்த ஸ்பைனல் கார்டோட சேர்த்தி அந்த ஸ்கல்லையுமே எடுத்து நம்ம ஸ்கார்கிங் அவருடைய வெப்பனா அந்த விப் ஃபிளாஷா யூஸ் பண்ணிருக்காரு லைக் இந்த சாட்டையை வச்சுதான் நம்ம காங் மாதிரி இருக்கிற ஏகப்பட்ட அந்த அடிமைகள் இருக்காங்களே நம்ம ஸ்கார்கிங் கீழே இவங்களெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி காமிக்கப்படலாம் அந்த இந்த விப் ஃபிளாஷை வச்சு நம்ம ஸ்கார்கிங் எப்படி சண்டை போடுறாரு அப்படிங்கிறதையுமே சூப்பரா காட்டலாம் தெரிஞ்சு இந்த விப் ஃபிளாஷுக்கு பெரிய பவர்ஸ் ஏதாவது அப்படி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ப்ரீவியஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா காசிராசஸ் காங்ல நம்ம காங் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆக்ஸில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பவர் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கும் அந்த காஜில் அவடைய அட்டாமிக் படத்துலேருந்து வர ரேடியேஷனை அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து இதுக்கு சோர்ஸாக பவர் சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கும் பட் நம்ம ஸ்கேக்கிங் இதை அந்த விப் ஃப்ளாஷ் போட்டு தான் நம்ம அந்த ட்ரெயிலர்லேயே என்ட்ரி கொடுப்பாரு அட் தட் டைம் ஹீ இஸ் இந்த ஹால் அர்த் ஹால் அர்த்தில் எவ்வளோ ரேடியேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த விப் ஃப்ளாஷ் அப்படிங்கிறது க்ளோ ஆகிற மாதிரியோ இல்லை அது பவர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரியும் எந்த இடத்துலையும் காமிக்கல பாசிபிளி இருக்கலாம் ட்ரெயிலரில் காட்டாமல் இருக்கலாம் இப்போ ஸ்டாக்கிங் அப்போ ட்ரெயிலர் இந்த கஜில் ஆக்ஸ் காங் தி நியூ எம்பயர் இந்த படத்துக்கான ட்ரெயிலர் அப்படிங்கிறது இன்னுமே ரெண்டு ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது அண்ட் அதில் ஒரு ட்ரெயிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிளி இந்த மந்த்தோடைய எண்ட் ஆர் ஜனவரி ஸ்டார்டிங்கில் எதிர்பார்க்கலாம் நியூ இயர் ஸ்பெஷலாக ஸோ இது வந்துச்சுன்னா இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஸ்டோரி எந்த மாதிரி அமையும் அப்படிங்கிறது இன்னுமே நமக்கு கிளாரிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் அண்ட் இது வந்துச்சுன்னா இது செகண்ட் ட்ரெய்லராகவும் ஆகிடும் அண்ட் அதை தொடர்ந்து இன்னொரு ட்ரெய்லர் இருக்குது தேர்டு ட்ரெய்லர் இந்த தேர்டு ட்ரெய்லர் பாசிபிளி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட ரிலீஸ் பண்ணலாம் அது இந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இஸ் த ஸ்கேர் கிங்ஸ் லுக் ஸோ அவரோட லுக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே ஒயிட் லைன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது நல்லா கிளீன் அண்ட் கட்டாகவே அதில் இருக்குது ஸோ இது ஏன் அங்கங்கே ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா பாசிபிளி ஜஸ்ட் தீரி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது நம்ம கேக்கிங் ஒரு ஆல்பைனோ ஏப்பாக இருக்கலாம் ஆல்பைனோ ஏப்னா என்னங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்பனிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஆல்பனிசம் இஸ் அ டிஸார்டர் லைக் நமக்கு ஹேருக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் கலர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மெலனின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒருத்தருடைய உடம்பில் தேவைப்படுற அளவு விட கம்மியாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த ஆல்பனிசம் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வரும் ஹவு கேன் வி ஃபைன் தட்னா அவங்களுடைய ஹேரு பாடி எல்லாமே அந்த ஸ்கின் மொத்தமாக ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு அவங்களுக்கு ஆல்பனிசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதை வச்சு தான் சொல்கிறேன் நம்ம ஸ்கேக்கிங் பாசிபிளி ஆல்பைனோ ஏப்பா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆல்பைனோ ஏப்புக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டுவேன் ஜான்சன் வச்ச ரேம்பேஜ் படத்தில் ஜார்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு குருலா வரும் இல்லையா அந்த குருலா இட்ஸ் எ கிரேட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படி அந்த ரெட் கலர்லாம் வந்து நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது அண்ட் இந்த ட்ரெய்லர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கேக்கிங் வாய்ப்புகள் <laughs> லைக் அந்த வாரம் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் ஐ வில் டேக் இட் அஸ் அ ரிவார்ட் ஃபார் த மை விக்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த போரில் நான் ஜெயிச்சதுக்கான பரிசா கூட இந்த விஷயத்த நம்ம ஸ்கார்கிங் பண்ணலாம் இன்னொரு சின்ன ஃபன் ஃபேக்டுமே இருக்குது இது சம்மந்தப்பட்டது லைக் நம்ம காட்ஸ்லா வர்சஸ் காங் படமே டெக்னிக்கலாக ஆர் ரேட்டட் ஆயிருக்க வேண்டியது தான் எந்த சீனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கல்
அதை பிஜி தேரினா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம கர்ள்ஸ் அண்ட் காங்குக்கு சில்ட்ரன்ஸ் ஃபேன்ஸுமே அதிகமாக தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால இன்னைக்குலாம் ரெட் கலரில் வர வேண்டிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது க்ரீன் கலரில் மாறி இருக்கு ஸோ இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் காட்டுவாங்களா அப்படிங்கிறது கிடையாது லைக் டீஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கார்கிங் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அண்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்கார்கிங் மேலே ஒரு பயம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிரியேட் ஆகும் ஓ இவ்வளோ பயங்கரமான ஆளாவன் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு ஃபியர் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகும் இந்த மான்ஸ்டவர்ஸோடைய ஒரு தேனோஸ் மாதிரி இந்த கேரக்டர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிற அந்த சமயத்தில் த ஃபியர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம தேனோஸ் பார்த்தா எப்படி ஒரு பயம் வருதோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கார்கிங்க பார்க்கும்போதும் அதே பயம் அப்படிங்கிறது வந்து தான் ஆகணும் இந்த மாதிரி அப்பேர் ஆனாலும் நல்லா தான் இருக்கும் அவர் படத்தில் மாற்றி சொன்னாங்கன்னா இதை விட அதை பெட்டராக இருந்துச்சுன்னா வெல் ரிட்டனாக இருக்கும் பட் இந்த தீரி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கார்கிங் பற்றி எதனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தீரி தெரியும் இதை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எதனா இருந்துச்சுன்னா லெட் மீ நோ கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லிட்டு போங்க அண்ட் ரொம்ப நாளாக ரூமராக சுற்றிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸ் மூலியமாக கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அது என்னன்னா ஷீமு தான் ஷீமு அந்த படத்தில் வரப்போது ஷீமு இருக்கா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அஃபிஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கல பட் இப்போதைக்கு இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர் ரிலீஸ் பண்ணுறது இல்லை ஷீமுக்கான ஒரு தனியான ஆக்ஷன் ஃபிகர் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டிஷர்ட்ஸில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷீமோடைய பிக்சர் வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஷீமுவுமே இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அப்பேர் ஆக போகுது அதை இப்போதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஷீமு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய டோசோல் ஃபின்ஸ் அப்படிங்கிறது லைக் கிறிஸ்டல் மாதிரி தான் இருக்குது அண்ட் அதை ஒயிட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம காட்ஜிலா மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இருக்கு அண்ட் நம்ம காட்ஜிலாக்கும் ஷீமுக்குமே ஒரு ஃபைட் இருக்கு போல இருக்குது அதை டீஸ் பண்ணுற விதத்தில் இந்த காட்ஜிலா வச்சு ஷீமு அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டிய ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிகர் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் நம்ம ஸ்கார் கிங் வெர்சஸ் காங் நடக்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஷீமு வர்சஸ் எவால்டு காட்ஜிலா நடக்கணும் வெறித்தரமாக இருக்கும் வெல் ப்ரீவியஸாக அந்த காட்ஜிலா வர்சஸ் காங் படத்தில் வந்த ஏகப்பட்ட மாஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த படத்துலயுமே ரிட்டன் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வார் பேட்ஸ் ரிட்டன் ஆகலாம் அது அந்த பாம்பு மாதிரி பறந்த உரிமை அந்த ஒரு மான்ஸ்டர்மே இந்த படத்தில் ரிட்டன் ஆகலாம் அண்ட் அகைன் நம்ம காங்குமே திரும்ப அது கூட சண்டை போடலாம் யாருக்கு தெரியும் அண்ட் அதுக்கடுத்து இந்த டோக் அப்படிங்கிற இந்த மான்ஸ்டரை நீங்கள் வந்து கஜலாசஸ் காங்கெலாம் பார்த்துருக்கலாம் லைக் நம்ம காங்கு வந்து ஹால் எடுத்து தேடி அங்கே ஓடிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் இந்த மான்ஸ்டரை காட்டியிருப்பாங்க இன்றைக்கெலாம் இந்த மான்ஸ்டருக்கு இந்த டோகுங்கிற பேர் வந்து ஃபேன்ஸ் கொடுத்தது தான் இந்த பையன் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்காண்ட இந்த மான்ஸ்டருக்கு எதனா பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இவருக்கு டோகுன்னு பேர் வச்சது தான் இப்போதைக்கு அப்படியே எடுத்துன்னு வந்து இதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மான்ஸ்டருக்கு டோக் அப்படின்னு பேர் வச்சிட்டாங்க இந்த மான்ஸ்டர் ரிட்டர்ன் ஆக போகிறதா ஆல்ரெடி இதுக்கான ஒரு காமிக் புக்லேயே கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்கார் கிங்கோடைய பையன் இருக்கா இல்லையா அந்த குட்டிக்காங்கு அந்த குட்டிக்காங்க நம்ம இப்போதைக்கு குட்டிக்காங்கு மினி காங்கு சன் ஆஃப் காங்கு அப்படின்னு ஏகப்பட்ட வெரைட்டியான பேரில் வந்து கூப்பிட்டுருந்தோம் ஆனால் இப்போதைக்கு அவனுடைய நேம் அப்படி எது கன்ஃபார்ம் ஆகி இருக்குங்க அவனுடைய பேர் சுக்கோ இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுக்கோ வித் டைட்டானிஸ் டோக் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆல் ஓவத்தில் இருக்க இந்த சமயத்தில் இந்த சுக்கோ அண்ட் டோக் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஆரல்ஸ் இந்த ஸ்கார் கிங் எப்படி இந்த பெரிய பெரிய மான்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த காங் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏகப்பட்ட மான்ஸ்டர்ஸ்க்கு லீடராக இருக்காரோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மான்ஸ்டர்ஸ்க்குலாம் நம்ம சுக்கோ பாசிபிளி லீடராக இருக்கலாம் லைக் ஃபாதர் லைக் சன் அந்த மாதிரி கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இப்படி இருந்தால் உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பையனுக்கு சுக்கோ அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு என்ன அந்த சுக்கோங்கிற பேர் ஸ்கார்கிங்க சுருக்கி கூப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது வெல் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நல்லா இருக்குங்க இந்த பேர் சுக்கோ ஆள் மாதிரியே பேரும் அரவாசி தான் இருக்குது நைஸில் அண்ட் அதை தொடர்ந்து அப்படியே நம்ம காங்கோடைய ஆக்ஷன் ஃபிகருக்கு வந்தோம்னா அதில் ஏகப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த ஆக்ஷன் ஃபீலே நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம காங்கோடைய செஸ்ட்டில் இதுக்கு முந்தான படத்தில் நம்ம காய்ச்சலாக கிட்ட கோடு வாங்கினா அதுக்கான அடையாளம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் மார்க் மயாண்டியாகவே வந்துட்டுருக்காப்புல நம்ம காங்கு இதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீட்டெயிலான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது வெல் அப்படியே கீழே பாருங்க யா யா கீழே தான்
ஷீல்டு டெக்காக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் எலக்ட்ரிக் அக்சசரிஸ் ஃபார் சூப்பர் டைட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்கலாம் இந்த பேர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல ஒரு வேலை ஒரு வேலை இந்த காங்கோடைய இந்த பீஸ்ட் க்ளோ அப்படிங்கிறது ஹாலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன்ஸை அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம காங்குக்கு எலக்ட்ரிக்கல் அந்த ஷாக் வேவ்ஸை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த பவர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பேர் வச்சா உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும் இது மோர்லைக்கு அப்கிரேடாக மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காங்கோடைய காம்பேக்ட்டுக்கு இந்த பீஸ்ட் க்ளோ அப்படிங்கிறது மிக்க பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அண்ட் இதில் போனாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்துருக்கிற இந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இதில் அந்த ராக்கெட்ஸ் அண்ட் ஏகப்பட்ட அந்த ஃபயர் மிஷினரிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் அந்த பீஸ்ட் க்ளோவை சும்மா வச்சுக்காமல் லைக் இதுலேருந்து பவர்ஸ் வெளியே வர மாதிரி காட்டினாங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இதில் இன்னொரு பேருமே இருக்குது வெயிட் படுங்க ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற பேர் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு இந்த பீஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் நம்ம காங்க இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்குமே பர்ஃபெக்டாக சிங்க் ஆகும் சொல்கிறேன் பாருங்க பிக் ஏபிக் ஏப் சூப்பர் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம் ஆரல்ஸ் பிக் ஏபிக் சூப்பர் டாக்டிக்கல் டெக்னாலஜியாகவும் இருக்கலாம் இப்போ நான் சொன்னதில் எந்த பேர்லாம் இந்த பீஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைக்கு செட் ஆகும் அண்ட் எது கரெக்டாக இருக்கும் ஆர்எல்ஸ் உங்கள் கிட்ட எதனா பேர் இருந்தால் அதை மறக்காம கீழே கவன் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பீஸ்ட் க்ளவ் இந்த பேரை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதுதான் இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸ் மூலிமா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அண்ட் நான் பார்த்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் ஸோ இந்த ஆக்ஷன் ஃபிகர்ஸில் நீங்கள் பார்த்ததில் உங்களுக்கு எதனா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சிருந்தாலோ இல்லை படத்துக்கு இது மிகப்பெரிய லீடாக இருக்கும் ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் எதனா ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை மறக்காம கீழே கவர் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு நம்